ഹായ് എവറി വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന ഭാഗമാണ് ദ ടൈം എക്കോണമി സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് ദ ടൈം എക്കോണമി മീൻസ് റെഫേഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്സിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജിനെയാണ് എക്കോണമീസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സർവീസിൽ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസിനെയാണ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്കോണമി ഓഫ് സ്കെയിൽ ആർ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് റീപ്ഡ് ബൈ കമ്പനീസ് വെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കംസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യക്ഷമമാകുമ്പോൾ അതായത് കമ്പനികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലവ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ചിലവിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ചിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പാ ചെലവാനുകൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ കുറവ് അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യക്ഷമമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ കുറവിനെയാണ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ക്യാൻ അച്ചീവ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലോവറിംഗ് കോസ്റ്റ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമുക്കറിയാം കമ്പനികൾക്ക് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കോണമീസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ഉൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചും ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും കമ്പനികൾക്ക് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥ കൈകരിക്കാൻ കഴിയും അതായത് ചിലവ് കൂട്ടിയിട്ടും അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗുഡ്സിലും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എക്കോണമി ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മാർഷാൽ ഹാസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റു ടു മാർഷാൽ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ആർ ദോസ് എക്കോണമീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിച്ച് ആർ ഐസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫോം വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ഇറ്റ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പനി വിത്ത് ഇൻ ദ ഫാം കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുക എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈസും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്കെയിൽ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരാൻ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ആർ ദോസ് എക്കോണമീസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിച്ച് ആർ ഐസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫോം വെൻ ഇറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഐസ് ഓർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സൈസും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്കോണമീസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ കമ്പനിക്കുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിക്കുള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഈ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കാൻ
എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് എന്തിൽ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ആ കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അളക്കുന്നത് That efficiency is attained as the company's improved output when the average cost per product drops. എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഔട്ട്പുട്ടിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഫിഷ്യൻസിയെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനദർ ടൈപ്പ് അക്കോസ് വൻ ഫോംസ് പർച്ചേസ് ഇൻ ബൾക്ക് ആൻഡ് റിസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ലാർജ് പർച്ചേസ് ഓർ ലോവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പനി ബൾക്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോ നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റിന് ലോവർ കോസ്റ്റിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവിലൂടെയാണ് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമിയിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി ഫസ്റ്റ് വൺ ടെക്നിക്കൽ എക്കോണമീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്കൽ എക്കോണമീസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആസ് ഫോം എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് സൈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ബെറ്റർ പ്ലാൻസ് മെഷീനറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് സുപ്പീരിയർ മോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾ പ്ലാൻറ്റ് മെഷീനറി അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എക്കോണമീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻറ്റും മെഷീനറിയും നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ബെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പ്ലാൻറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ടെക്നിക്കൽ എക്കോണമീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് വെൻ എ ഫേം എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എംപ്ലോയ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് മാനേജീരിയൽ എക്സ്പെർട്ട് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ സെയിൽസ് എക്കണോമി വിത്ത് ദ ഫോർദർ ഗ്രോത്ത് It is not necessary to increase staff proportionally to manage additional volume of output produce and marketer and addition. നമുക്കറിയാം മാനേജീരിയൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ചിലവുകളെല്ലാം ബെറ്ററായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ബെറ്ററായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിലൂടെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾക്ക് ലാഭ റവന്യൂ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാനി ബെറ്റർ യൂ മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ബിസിനസ്സിനെയും നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിനെയും ബെറ്ററായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സെയിൽസും അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി നടത്താം ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഫർദർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജീറ്റൽ എക്കണോമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തെ മാനേജ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജീറ്റൽ എക്കണോമീസ് ആണ് മാനേജീറ്റൽ എക്കണോമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ലുള്ള ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്കോണമീസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്കോണമീസ് ലാറ്റ് ഫോംസ് റിക്കേർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ ഫോം ഗഡ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓൺ ബൾക്
നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക റോ മെറ്റീരിയൽ ബൾക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ചുകൊണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്കോണമി നമ്മുടെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെല്ലിങ് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കുകയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കമ്പനിക്ക് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ എക്കോണമിയിൽ വരുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എക്കോണമി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കോണമി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ വോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പനിക്ക് ഫേവറായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്കോണമീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ആൻഡ് സർവൈവൽ എക്കോണമീസ് ബിഗ് ഫോംസ് ആർ ഇൻ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ദ റിസ്ക് ദിസ് is possible through diversification large firms produce a variety of uh, a fall in demand for any it real risk and survival economy in the world you know നമ്മൾ അറിയാം ലാർജ് ഫേംസ് എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ ഒരു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞാൽ പോലും അവിടെ ആ ഒരു ഫോൾട്ടിന് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും ലാർജ് കമ്പനികൾ അവർക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെറ്ററായിട്ട് റിസ്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിസ്കിനെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വിറ്റ് പോകാമെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെൽഫെയർ എക്കോണമീസ് എല്ലാ വെൽഫെയർ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോക്കേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പനിക്ക് ഇപ്പോൾ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ കം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുക അവരുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെൽഫെയർ എക്കോണമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യു